നമസ്കാരം എ ഡി എസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചില ആൾക്കാർ ബി ഫാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ ഡി ഫാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ എം ഫാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെന്നായിരിക്കും ആലോചിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കേരള പി എസ് സി ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡി എച്ച് എസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം അല്ലെ സോ ഈ ഡി എച്ച് എസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എക്സാം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ചില ആൾക്കാർ ആലോചിക്കും ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചതാണല്ലോ എനിക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് സിലബസ് ആയിട്ട് പോകണം ഓരോ സിലബസിന്റെയും ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും എനിക്ക് എടുത്തെടുത്ത് പഠിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ സോ ഇതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പി എസ് സിയിൽ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകും എനിക്കിത് എഴുതണം എനിക്കിത് ചെയ്യണം എനിക്കിത് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ടീം രണ്ടാമത് ടീം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ ബുക്ക് മഞ്ഞ ബുക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മുടെ എന്താണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ഫാർമസി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മഞ്ഞ ബുക്ക് മഞ്ഞ ബുക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാം സോ എന്താ പറയാ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഈ മഞ്ഞ ബുക്ക് എടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മറിക്കുക വായിക്കുക അങ്ങനെ പോകുന്ന ടീം നാലാത്ത ആൾക്കാർ എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ചുമ കണ്ടു അപ്ലൈ ചെയ്തു എഴുതുന്നു പോകുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡും തേർഡും കാറ്റഗറി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല സ്മാർട്ട് വർക്കും ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി മാത്രമേ അവർ ഹാർഡ് വർക്കും സ്മാർട്ട് വർക്കും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഇവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടും അപ്പം ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുവാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഫാമസി ഫീൽഡിൽ വിമൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ആണ് കൂടുതൽ സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ലേഡീസും വിമൻസും എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനും കുഴപ്പമില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ കടയിൽ പോകുന്നു ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു പണിയെടുക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു എല്ലാവരും നോക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും വീട്ടിൽ വന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം എന്നിട്ടാണ് അവർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുക ആണുങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ചില്ല നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്റെ ഗണപതിന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മാറ്റി 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 കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ സിലബസ് വേണം ഒരു അടിപൊളി സിലബസ് വേണം സോ അടിപൊളി സിലബസ് പി എസ് സി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇനി ഈ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാര്യം സോ ഈ സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സിലബസ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് കാണുക മനസ്സിലാക്കുക അതുമാത്രമല്ല യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക അതുമാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങളത് കാണൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യാം റഫറൻസ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാം സോ ഒരുപാട് ഫ്രീ സോഴ്സും ഒരുപാട് ഫ്രീ നോട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും സോ അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവാം സോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്തുള്ള എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ആണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് പെട്ടെന്ന് തീരു കേട്ടോ അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓടാൻ തീരു കേട്ടോ സോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് സോ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തിനാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുക ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക അതെന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുക അപ്പൊ സ്റ്റെറിലൈസ് തീർന്നേ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരുപാട് എം സി ക്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്താണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ടാബ്ലറ്റ്
ഇതുകൊണ്ടാ പറയാം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പഠിച്ച രീതി ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ലൈഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അത് പഠിക്കുക അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡിഫറെൻസ് സൈസ് ഓഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹാൻഡിലിംഗ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ കോളേജിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കുക പത്ത് മാർക്കിന് എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് മാർക്കിന് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് മാർക്കിന് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് വേണ്ട പകരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സോ അത് കഴിഞ്ഞ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു ആറോ ഏഴോ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 എട്ട് ക്ലാസ് മാക്സിമം പത്ത് ക്ലാസ് പത്ത് ക്ലാസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്യൂട്ടിക്സ് പാർട്ട് വൺ തീർന്നു സോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഒരു നാല് ദിവസം എടുക്കുക പഠിച്ചത് കാരണം എന്താണ് സിലബസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആസിഡ് ബേസ് ബഫർ എന്താണ് എന്താണ് ആസിഡ് ബഫർ എന്താണ് ബേസിക് ബഫർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓഫീഷ്യൽ ബഫേഴ്സ് സോ ഇത്തരം പഠിക്കുക എത്ര നേരം വേണം മാക്സിമം പോയി നമ്മൾ നമ്മൾ എനിക്ക് അറിയാം പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം പലർക്കും പഠിക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബഫർ പോലും തീർക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം സ്യൂട്ടിക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് വൺ തീർത്ത് കളയാം സോ നെക്സ്റ്റ് ആന്റി മൈക്രോബിൽ അസ്ട്രെഞ്ചൻ ആണ് സോ അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ാണ് <laughs> അമോണിയ ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം മൈഡിൻ ആന്റിമണി പൊട്ടാസ്യം ടാർട്ടറേറ്റ് ആന്റിഡോട്ട്സ് സോ അതും കുറച്ച് ആന്റിഡോട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വെറും ഒരു നാല് ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് തീർന്നു സിമ്പിൾ ആണ് അധികത്തിന് സിമ്പിൾ ആണ് ഓരോ ഒഫീഷ്യൽ കോമ്പൌണ്ട്സ് പഠിക്കുക അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫാർമകോഗ്നോസി ആണ് വളരെ 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 എളുപ്പം അല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഫാമകോഗ്നോസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലാക്സിറ്റീസ് നോക്കണം കാർഡിയോട്ടോണിക് നോക്കണം കാർബിനേറ്റീവ് ജി എ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് നോക്കണം അസ്ട്രിഞ്ചന്റ് നോക്കണം ഡ്രഗ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ നെർവസ് സിസ്റ്റം നോക്കണം ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസി നോക്കണം ആന്റി ടസി നോക്കണം ആന്റി റൊമാറ്റിക് നോക്കണം ആന്റി ട്യൂമർ നോക്കണം ആന്റി ലെപ്രോട്ടിക് നോക്കണം ആന്റി ഡയബറ്റിക് നോക്കണം ഡയൂറിറ്റിക് നോക്കണം ആന്റ് ആന്റി ഡിസെൻട്രിക് നോക്കണം ആന്റി സെപ്റ്റിക് നോക്കണം ആന്റി മലേറിൽ നോക്കണം ഓക്സിറ്റോക്സിക് നോക്കണം വൈറ്റമിൻ എൻസൈൻസ് പെർഫ്യൂം ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് അല്ലെ സോ ഇത്രയും നമ്മൾ കോഗോണോസ് നോക്കണം ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കും എളുപ്പമാണോ അല്ല കോഗോണോസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കോഗോണോസ് ആണ് ഏറ്റവും പാട് ഞാൻ അതേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ ദ ഫേസ്റ്റ് വണ് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് നോക്കണം അല്ലെ രണ്ടെന്താ കെമിക്കൽ സോഴ്സ് നോക്കണം മൂന്നെന്താ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കണം നാല് മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കണം അതിൽ അഞ്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പി നോക്കണം മാക്രോസ്കോപ്പി നോക്കണം സോ മാക്രോസ്കോപ്പിയും മൈക്രോസ്കോപ്പിയും അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ടൂനെ സംബന്ധിച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പി ജസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ മാക്രോസ്കോപ്പിയും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പിന്നെ എന്താണ് യൂസ് നോക്കണം അല്ലെ യൂസ് നോക്കണം ആൻഡ് അഞ്ച് എന്താ നോക്കേണ്ടത് അഡൾട്രൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഡ്രഗ് ൂ പിന്നെ അത് മാത്രം ഒരു കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നോക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ആ അറിവത്ത് എന്താണ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നോക്കണം കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കൂടെ നോക്കിയാലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഇത്രയും നോക്കി വരുമ്പോ ഫാമകോഗോണോസ് എന്ത് ചെയ്തു തീരുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച ആലോ ആലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആലോനെ പറ്റി ബാലജിക്കൽ സോസ് പഠിക്കണം കെമിക്കൽ സോസ് പഠിക്കണം കൾട്ടിവേഷൻ കളക്ഷൻ പഠിക്കണം എന്താണ് ഇനിയുണ്ട് കൾട്ടിവേഷനും കളക്ഷനും പഠിക്കണം സോ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫാമകോഗ്നോസ് തീർക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഫാമകോഗ്നോസിക്ക് അത്രയും ടൈം കൊടുക്കുക മഞ്ഞ ബുക്കും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ സോ എന്നാ
So next number no ka mana dental and cosmetic or question. Okay, two is number topic ya na ta. Karan na nariyo petan bhi. Meri ko hindi krista na. Ande ko ande chemical constant, ande constituents agi, ande constituents ande formulations agi. Meri ko hindi krista or sambo ana cosmetics, cosmetics and electric subject pe rakho na kya inka agar hai rono. Akshay hindi ko saai chila. अगर हम कॉस्मेटिक्स में अपने लिए हमने सूटिक्स से पढ़ी की नंदा ने पढ़ते ही चंगे लोग यूज़ से वैरी लिया तो वो नहीं उन्हें निर्देश दिलाया वैसे नहीं कि एट विस्टर पर सब्जेक्ट आना कॉस्मेटिक्स में अपने लिए करें हम उरी बाढ़ प्रिपरेशन्स अंडे एट इन वोल्ड नमक के कोड द इनोवेशन्स गुंटरियां requirement and definitions and type and quality and that. So, we have already done a little bit in the hospital and clinic. So, we have to do that. So, we have to do that. So, we have to do that. 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 We have to study of essential characters, different optimal preparations, formulations, addictive, handling. So, we have to do that. So, we have to do that. We have to do that. We have to do that. ये फोटोकॉपी आंसर जो मात्रा में ये पढ़ी क्या हो अलग ही फोटोकॉपी ये नम्र के लोगों का सिलेबस है पढ़ते क्या अंगूठों बोल रहे थे इंगूठों बोल रहे थे रंडू इधर ना तो तिंड अलग ही रंडू अंदर है ना मेरे को ओके आना ऐनो लोगों को पक्का बारे तो इधर शेष मात्रा में इंडिया में पढ़ो � Orang orang punya macam ni, ini kita istilah sahaja orang orang. Orang tu istilah, ni aku ini kita ini farmasutul kemesut tu, tu mana ni orang ni ni ada orang orang white club ni orang. Ini kita orang ni ada lagi asyik hilang dengan asyik ni. Sulfonamides muka, antiprotein drug, tubercular drug, antibiotics, fungus, malaria ni, transplantation. So ini pada kium bo, apa yang jadi ni adalah farmasutik sum, farmakologi, ini dia sum, ini ni cerita ni benda ni. Apa dia chemical, apa dia farmakologi ni. So paksa Pendidikan itu pelajar orang orang anggota dengan korrelasi dengan, so anda jangan macam ni, ini dua dua orang pendidikan mandiya, orang macam ni pendidikan itu seramik ya, so maksimum orang korrelasi dengan pendidikan muka, antidepresan drug, adrenergic drug, cholesterol drug, cholesterol anda guna istilah diuretic drug, anti neoplastic drug gula, so ini adalah kita farmakologi itu, so apa yang pendidikan drug gula, dia agak dia sih korang cakap ini berapa orang, so ini orang orang nak kau orang ni le, cerita dia orang star gula orang pendidik, ini orang nak kau orang ni, pada sini mana orang star orang pendidik, cerita pada ada structure relative relationship, structural activity relationship pun berikan dia banyak. Pernah tu mata lain structural difference berikan dia banyak. Ada mechanism macam berikan dia banyak. So, aduk ke, edit tu barang tu drug mana payah sana mana. Kaya tu boleh tu, ni, cila drug orang kan important rate nombor tu berikan dia awisnya banyak. So, next is pharmacology, toxicology, ana, aduk badri ana, medical chemistry berikan dia arkom pharmacology badri ana. So, ni ana drug acting, CNA, ni berada tiri cilen. Drug CNA selagi ni, ANA selagi ni, ni ana orang ada tiri cilen. CNA is a cost of drug. So, drug acting on ANS. ANS is a cost of drug. Then, drug acting on IE, autocoids, CD is a cost of drug. Drug affecting a real function. Hormones and hormones are under-gonest. And chemotherapy of microbiological diseases. This is the first question. Chemotherapy is the first question. This 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 is the first question. Kemoterapi itu orang berada kanser atau jadi kerana so kanser pun ada, so kemoterapi itu jadi chemical itu orang dalam terapi jadi masuk ke mana mana jadi, nado mata lalu kemoterapi ini orang orang istimewa orang personal favour kan? Ini ni berada dosa juga ni apa? Ini kan orang orang istimewa orang bahagian kemoterapi ini orang ni le, so next tu pharmaceutical jurus pun ada lagi pharmacy science. Entah mana orang yang, nama ikut no. Kalau itu pergi ke nak alka itu, akhirnya budhi orang ni yang pergi ulu. Ini ista anak kalau boleh boleh yang pergi. Kalau boleh boleh pergi. Ingin saya nak mangga saya nak saya mana sahaja lagi. Okay, ini kini ada sampan tak? Ini kini perlu, entah apa ya, perlu. Bounded laboratory, non-bound laboratory, ni yang dengan apa kerja itu. Alangkah lebih perlu satu license apply yang buat orang dengan kerja itu. Ada different form number gelap. Tapi di kian orang ni memang ingkar tak cuci orang. So pharmacy act, drug and cosmetic act 1940 beri nanti, drug and magic remedies beri nanti, narcotic drug itu. So ini ni agak tu, kita pergi ke mana kita kering untuk orang. Kita first tu orang yang ada satu wajah tu lana orang untuk orang le, year orang. Ia re ed ia lalu anda mandi yang nukar, so anda kiri penaltyo, angin anda itu lagi nukar, major itu structure nukar, ed structure lalu anda frame jadi beri ceri kena nukar, so 
ചില പെനാൽറ്റികൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറിങ്ങിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് അപ്പിയറിങ്ങിനെ തേർഡ് അപ്പിയറിങ്ങിനെ അത് ഓരോ വർഷം നമ്മൾ പിടിച്ചു പിടിച്ച് അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു അടുത്ത് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോരോ പെനാൽറ്റികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നെ ഏത് ഇയറിൽ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിങ് ആണ് ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പം ലേ ഔട്ട് അങ്ങനെ റിക്വയർമെന്റ് എങ്ങനെ ഫാർമസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പെൻസിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ എക്സാമുകളൊക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംഫസൈസ് നോക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയാണ് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അറിയാലോ യൂണി ഡോസ് ഫ്ലോർ ഫ്ലോർ സ്റ്റോക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഫാർമസി ഇൻ പേഷ്യന്റ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ പഠിക്കാം അതുപോലെ പഠിച്ച് അതുപോലെ തീരും ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഒന്നും അതിൽ പറയാനൊന്നുമില്ല മാനുഫാക്ചറിങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ പി ടി സി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗമാണ് പി ടി സി മറന്നു പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഡ്രഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ സർവീസ് എങ്ങനെ സർജിക്കൽ ഡ്രസ്സിങ് സോ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിയാണ് ഇവിടെ ഓരോ ഓരോ അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫാർമകോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങളും ഇവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ് സോ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലിങ്ക് ഇതിന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും കേട്ടോ ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഡ്രഗ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിറ്റി ഡ്രഗ് ഡിപ്പെൻഡൻസികൾ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രഗ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡ്രഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ സിലബസ് തീർന്നു അധികം ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്തോ എഡ്യൂസ് അക്കാഡമി ധൈര്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തോ നമ്മൾ സിലബസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കിണിങ് അടിച്ചു കൂട്ടിക്കുക അതുമാത്രമല്ല കുട്ടി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക അടിപൊളിയാണെന്ന് പറയുക അടിപൊളിയാണല്ല അടിപൊളിയാണല്ലോ പറയേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ ക്ലാസ്സും അടിപൊളിയാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഡ്യൂസ് അക്കാഡമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ